Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to see all videos. வணக்கம் friends, நாம் இந்த விடியோல வந்து August month ஓட current affairsல third part பாக்கப் போரம் இதில வந்து உளக அலவுலையும் நம்ம தமில்நாட்ட அலவுலையும் என்ன நடப்பு நீங்கள் விகல் நீங்கள் தேச்சு அப்படிங்கிரதா பாக்கப் போரம் அல்டடி வந்து நான் வந்து தனித்தனி விடியோச் நிறைய விடியோச் August month current affairs போட்டிருக்கிறேன் நிறைய அஜர்பைஜான் बेलारस, ईरान, गजकस्तान, चाइना मत्रुम् रश्या सो इन्द येल नाडुखलुम् दा वंदु सर्वदेस रानुव विलयाट्टिकले नड़तिरुकांग अड़त्तु पदेंगना मुदलावदु नेपाल इंदिय सिंदने आलर मानाडु नेपालम् इंदियावुम् सेंद விசாரிக்கிறதுக்காக அது யார் தலைவார் அப்படிங்கிறது ரசாரியோ மனோலா சு ரோகிங்கா ரசாரியோ அப்படிங்கிறது யாம் போச்சுக்கோங்க அடுத்து பாதீங்கள் நாம் Vocês வரிக்கும் உங்களுக்கு மண்ணிப்பு வலங்கப்படும் அதுக்கு மேல இருக்கு முடியாது அப்படின் சொல்லிருக்காங்க So EAE அரசுதான் வந்து சொல்லிருக்காங்க அடுது உளகிலையே முதல் ஒட்சை கிரோமோசோம் நுறைமம் அப்படிங்கிரத கண்டுபிடுச்சிருக்காங்க China ஓட ஆராயிச்சியால் So China scientistதான் வந்து கண்டுபிடுச்சிருக்காங்க ஒட்சை க அடுத்து பதிக்கு நான் ஒளி பருப்பு மேம்பாட்டுக்கான ஆசிய பசிபிக் நிறுவனத்தோட தலை வரா வந்து நம் இந்தியா வந்து நேமைக்கப் பட்டிருக்காங்க AIBD ஓட தலை வரா எந்த நாடு நேமைக்கப் பட்டிருக்கலாம் இந்தியா August 4th. அடுத்து Maitri 2018 அப்படிங்கிறு ஒரு ஆணுவ பைட்சி நடந்திருக்கு இது இந்தியாவுக்கும் தாயிலாந்துக்கு மிடையில் நடந்தது தாயிலாந்திலதான் அந்த பைட்சி நடந்துச்சு August 6ல நடந்திருக்கு சு இந்த பைட்சி எல்லாமே நான் தனி வீடியோவா போட்டுக்கு exercise்சின் விட்டும் இந்தது வந்து 
அடுத்து ஸ்டாரிஸ் ஸ்கை டூ அதோட இன்னொரு பேர் வந்து கிங் காங் டூ அப்படிங்கிற ஒரு விமானம் இது வந்து அதிநவீன அதிக அதிர்வன் கொண்ட ஒரு விமானத்தை வந்து சைனா வந்து வெற்றிகரமாக சோதிச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அணு ஆயுதங்களை தாங்கிக்கிட்டு ஒளியோட ஸ்பீடை விட அஞ்சு மடங்கு வேகத்துல செல்லக்கூடியது அதுதான் இதோட ஸ்பீ ஸோ இதோட ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப 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 அதிகம் அதனாலதான் இது வந்து இதை வந்து சைனா வந்து வெற்றிகரமா சோதிச்சிருக்காங்க அதோட பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாரி ஸ்கை அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா இன்னொரு பேர் வந்து கிங் காங் டூ ஸோ சைனா தான் வந்து இந்த விமானத்தை சோதிச்சிருக்காங்க வெற்றிகரமாகவும் சோதனை நடத்தியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசு நிதியுதவி வழங்கக்கூடிய அஞ்சலக நெடுஞ்சாலை திட்டம் எந்த நாட்டோட திட்டமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நேபாளம் இது வந்து நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவுல வந்து இந்த திட்டத்துக்கு வந்து நம்ம இந்திய அரசு வந்து நிதியுதவி வழங்கியிருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த திட்டம் எந்த நாட்டுல இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நேபாளம் சோ நெடுஞ்சாலையில பாலம் நெடுஞ்சாலையில பாலம் அமைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ நெடுஞ்சாலையினாலே பாலம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரும் நேபாளத்துக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா இருபத்தி நாலாவது உலக தத்துவ மாநாடு நடந்திருக்கு அதாவது வேர்ல்டு காங்கிரஸ் ஆஃப் பிலாசபி அப்படிங்கிற மாநாடு சோ இந்த மாநாடு வந்து சைனா பீஜிங்ல ஆகஸ்ட் பதிமூணு அன்னைக்கு வந்து நடந்திருக்கு இதோட தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநாடும் ஒவ்வொரு தலைப்பை வச்சுதான் நடத்துவாங்க சோ இதோட தலைப்பு மனிதனாக வாழ கற்றுக்கொள்ளுதல் லேர்னிங் டு பி ஹியூமன் அப்படிங்கறதான் இதோட தலைப்பா இருந்திருக்கு சோ வந்து சின்ன தத்துவமா சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சின்னனா சைனாங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தத்துவம்னா அந்த உலக தத்துவ மாநாடு சோ சின்ன தத்துவமா சொல்லணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி நாலாவது உலக தத்துவ மாநாடு சைனா பீஜிங் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வரலாற்று சிறப்பு மிக்க எஸ் எல் மகா பெரகரா அப்படிங்கிற ஒரு பண்டிகை வந்து எந்த நாட்டுல கொண்டாடப்படுதுன்னா இலங்கையில இலங்கையில கண்டி அப்படிங்கிற இடத்துலதான் வந்து எஸ் எல் மகா பெரகரா அப்படிங்கிற பண்டிகை சோ மகானாலே நம்ம இந்தியா தமிழ் பேருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு நாடு இலங்கை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பதினோராவது உலக ஹிந்தி மாநாடு வந்து எங்க நடந்திருக்குன்னா மொரிஷியஸ் மொரிஷியஸ்ல உள்ள போர்ட் லூயிஸ் மொரிஷியஸோட தலைநகரான போர்ட் லூயிஸ்ல தான் நடந்திருக்கு ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி இந்த உலக ஹிந்தி மாநாட்டோட தீம் கரு கருப்பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி உலகமும் இந்திய கலாச்சாரமும் அப்படிங்கிறதான் இந்த உலக ஹிந்தி மாநாட்டோட தீமா இருந்திருக்கு சோ இந்த மாநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய அரசு வந்து மொரிஷியஸ் நாட்டிற்கு ஒரு பரிசு கொடுத்திருக்காங்க என்னன்னா பாணினி மொழி ஆய்வகத்தை வந்து இந்திய அரசு வந்து மொரிஷியஸ் நாட்டிற்கு பரிசா வழங்கியிருக்காங்க இந்த உலக ஹிந்தி மாநாட்டை முன்னிட்டு சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த மொழி ஆய்வகத்தை அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் உலக ஹிந்தி மாநாடு எங்க நடந்துருச்சுன்னா மொரிஷியஸ்ல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட புத்த சமய மாநாடு நடந்திருக்கு புத்த சமய மாநாடு நம்ம இந்தியா புதுடெல்லியிலதான் நடந்திருக்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி இதுல வந்து இந்த மாநாட்டோட பங்குதாரர் நாடா வந்து எந்த நாடு இருந்திருக்காங்கன்னா ஜப்பான் இருந்திருக்காங்க சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பங்குதாரர் நாடு வந்து ஜப்பான் அது மட்டும் இல்லாம இதோட தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தர் பாதை வாழும் பாரம்பரியம் அப்படிங்கறதா இந்த மாநாட்டோட தலைப்பா இருந்திருக்கு இந்த மாநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாட்டோட குழுக்கள் வந்து கலந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா வங்கதேசம் இந்தோனேஷியா மியான்மர் இலங்கை இந்த நாடுகளோட அமைச்சர்கள் குழு கலந்துகிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம யுஎஸ் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ரஷ்யா ஜப்பான் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இந்த மாதிரி இருபத்தொன்பது நாடுகளோட குழுக்கள் வந்து இந்த புத்த சமய மாநாட்டுல கலந்துகிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது மவுண்டைன் எக்கோஸ் அப்படிங்கிற இலக்கிய விழா வந்து எங்க கொண்டாடப்பட்டிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பூட்டான்ல ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சோ மகா பெரகரா அப்படிங்கிற பண்டிகை இலங்கைன்னு பார்த்தோம் இது மவுண்டைன் எக்கோஸ் சோ வந்து மலையில பூட்டு போடுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பூட்டான்னா பூட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மலை சோ மவுண்டைன் எக்கோஸ் வந்து பூட்டான்ல நடந்திருக்கு அடுத்து பிம்ஸ்டெக்கோட நாலாவது உச்சி மாநாடு நேபாள்ல நடந்திருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஐந்தாவது உச்சி மாநாடு வந்து இலங்கையில நடக்க போகுது அப்படின்னு சோ நாலாவதுன்னு கேட்டா நேபாள் ஐந்தாவதுனா இலங்கை உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட கவுசர் அப்படிங்கிற அதிநவீன போர் விமானம் வந்து யார் அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஈரான் நாட்டுல அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க சோ கவுசர் அதிநவீன போர் விமானத்தை அறிமுகம் செய்த நாடு ஈரான் சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எப்படின்னா கவுசர்னா கவ்வ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாடு ரேன்னா ஓடுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ மாடு கவ் ஓடுது ரேன் அப்படின்னு அடுத்து உலகிலேயே முதல் பொது பிளாக் சாரி பொது பிளாக் செயின் பத்திரமா பா
செயின் பத்திரமான பாண்ட் ஐ அப்படிங்கிறத வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க இந்த பாண்ட் ஐங்கிறது ஒரு கடன் வழங்கக்கூடிய ஒரு கருவி புதிய கடன் கருவி அப்படிங்கிறதா சோ இந்த பாண்ட் ஐயோட எக்ஸ்பிளேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் ஆப்ரேட்டட் நியூ டெபிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா இந்த பாண்ட் ஐயோட எக்ஸ்பிளேஷன் அடுத்து பார்த்தோம்னா எஸ்சிஓ அமைதி திட்டம் எஸ்சிஓனா ஷாங்காய் கார்பரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அதோட அமைதி திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுங்கிற சர்வதேச பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பயிற்சியை நடத்திய நாடு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலாம் தேதி நடத்திருக்காங்க சோ வந்து அவ்வளோ ரஷ்யா இது எப்படி ஈஸியா ஞாபகம்னா அவ்வளோ ரஷ்யா இருந்தாலுமே எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க பயங்கரவாதத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ரஷ்யனால ரஷ்யாங்கிறது ஈஸியா ஞாபகம் வரும் அடுத்து பைனலா பார்த்தோம்னா நாலாவது தேசிய தேர்தல் அமைப்பு கூட்டம் தேசிய ஆ சாரி ஆசிய தேர்தல் அமைப்பு கூட்டம் வந்து கொழும்புல நடந்திருக்கு ஓகேவா சோ இலங்கை கொழும்புல தான் வந்து நாலாவது ஆசிய தேர்தல் அமைப்பு கூட்டம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி நடந்திருக்கு சோ இதோட பார்த்தோம்னா உலக அளவுல நடந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் மந்த்ங்கிறது இவ்வளவுதான் அடுத்துல வந்து நம்ம இந்தியா சாரி தமிழ்நாட்டு அளவுல பாக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டு அளவுல நடந்த நடப்பு நிகழ்வு இந்த தமிழ்நாட்டு அளவு நடப்பு நிகழ்வுகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த குரூப் எக்ஸாம் அதாவது டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க சோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இதுல இருந்து இதுல இந்த தமிழ்நாட்டு அளவு கேட்கலனாலும் நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஆன டிஎன்பிசில கேட்கறக்கான சான்சஸ் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா விஸ்தார் அப்படிங்கிற ஒரு காற்று தூய்மையாக்கக்கூடிய கருவியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஐஐடி சென்னை மாணவர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ அது பேர் வந்து விஸ்தார் அப்படிங்கிறது அடுத்து பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்தோட தமிழ்நாட்டு பிரிவின் தலைமை பொது மேலாளரா யார் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா வி ராஜு அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில எத்தனை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா இருபத்தி ஆறு மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு சென்னையில மட்டும் அடுத்து முதலீடுகளை ஈர்க்கும் மாநிலங்கள் பட்டியல நம்ம தமிழ்நாடு வந்து இரண்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் மாநிலங்கள் பட்டியல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியில ஒரு புது புதுசா வந்து பூங்கா ஆரம்பிக்க போறாங்க அது வந்து எதுனா இஸ்ரோ சார்பில் விண்வெளி மற்றும் விஞ்ஞான பூங்காவை வந்து ஆரம்பிக்க போறாங்க ரூபாய் நானூத்தி கோடி செலவுல இந்த பூங்கா அமைக்கப்பட போகுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வல்வில் ஓரி விழா மற்றும் மலர் கண்காட்சி எங்க நடந்திருக்குன்னா நாமக்கல் உள்ள கொல்லிமலைங்கிற இடத்துல தான் நடந்திருக்கு ஆகஸ்ட் ரெண்டு மற்றும் மூன்று தேதியில சோ இது வல்லு வில்லு அப்படின்னு இருக்கா சோ வில்லு கல்லு வல் வில் கல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாமக்கல் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இருக்கு இல்லையா அங்க வந்து தமிழ் வளர் மையத்தும் அலகாபாத்தோட பன்மொழி அமைப்பும் வந்து ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்துல வந்து கருணாநிதி பெயர்ல ஒரு இருக்கை வந்து அமைக்கப்படும் அப்படின்னு அந்த புதுச்சேரி முதலமைச்சர் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு கருணாநிதி அவர்கள் வந்து இப்ப இறந்ததுனால அவரோட நினைவா வந்து கருணாநிதி பெயர்ல ஒரு இருக்கை அமைக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாம காரைக்கால இருக்கக்கூடிய கோட்டுச்சேரி அப்படிங்கறதுல இருந்து திருநள்ளாறு இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட புறவழி சாலை இருக்கு அதுக்கும் கருணாநிதி பெயர் வந்து வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது ரெண்டுமே புதுச்சேரியில சொல்லியிருக்காங்க சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கருணாநிதி பெயர் வந்து எந்த சாலைக்கு அமைக்கப்பட போதுனா கோட்டுச்சேரியில இருந்து திருநள்ளாறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புறவழி சாலைக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்துல முதல் பெண் துணைவேந்தரா ஒருத்தவங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து ஷீலா ஸ்டீஃபன் அவங்க சோ இவங்கதான் முதல் பெண் துணைவேந்தர் தமிழ்நாடு விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்துல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹேப்பி டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இந்த வெப்சைட் எதுக்காக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க விவசாயிகளை ஒருங்கிணைஞ்சு தங்களோட விலை பொருட்களை நேரடியா இந்த வெப்சைட் மூலமா விற்க முடியும் அப்படிங்கறதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இலவச எண் வந்து கவர்மெண்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னா ஒன் அப்படிங்கிறது பதினாலு நாற்பத்தொன்னு ஏழு அப்படிங்கிற ஒரு இலவச எண் இந்த எண் எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போதோ இல்ல ஸ்கூல்லயோ ஏதாவது நாட்டிலே முதல் முறையா ஒரு அதிநவீன வசதி கொண்டு ஒரு ரயில் பெட்டியை வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த ரயில் பெட்டி எங்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத முக்கியம் சென்னையில இருக்கக்கூடிய ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையான ஐசிஎஃப் தான் வந்து இந்த ட்ரெயின் எயிட்டீனை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க சோ அது பேரு த
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பணி தமிழ்நாடு பணியிடங்கள்ல பெண்களோட பாதுகாப்பை உறுதி செய்யறதுக்காக ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க சோ வேலை செய்யற இடத்துல பெண்கள் பாதுகாப்பா இருக்காங்களா அப்படிங்கறத அறிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த குழு வந்து விசாகா குழு சோ இதோட தலைமை பொறுப்புல யாரு நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏடிஜிபியா இருக்கக்கூடிய சீமா அகர்வால் தான் விசாகா குழுவோட தலைமை பொறுப்பை ஏத்திருக்காங்க சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த குழு வந்து எதுக்காக அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தோம்னா சுகன்யா சம்ரிதி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு அதாவது செல்வ மகள் சேமிப்பு கணக்கு குழந்தை பெண் குழந்தைகள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சேமிப்பு கணக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த சுகன்யா சம்ரிதி சோ இந்த அஞ்சலகங்கள்ல போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இந்த திட்டம் ஆரம்பிப்பாங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டதுல இருந்து அதிகமா சேமிப்பு கணக்குகள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து தான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ தமிழ்நாட்டுல தான் இந்த திட்டத்தை வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல விபத்து சிகிச்சைகளுக்கான அந்த காப்பீடை வந்து உயர்த்துறதுக்காக ஆஸ்திரேலியாவோட விக்டோரியா மாநில அரசோட நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசு சுகாதாரத்துறை வந்து ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்காங்க சோ யாரு எந்த நாட்டு கூட ஒப்பந்தம் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் முக்கியம் ஆஸ்திரேலியாவோட விக்டோரியா மாநில அரசோட ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து பாத்தோன்னா நெகிழி பைகளுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க அதாவது வர்ற ஜனவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது சட்டமாக்கப்பட போகுது சோ இதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நெகிழி மாசில்லாத தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு பரப்புரையை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசு உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த இத வந்து சொல்லணும் விளம்பரப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக விளம்பர தூதரா யாரு நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா காமெடி நடிகரான விவேக் அவர்கள் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவரோட சேர்ந்து சூர்யா ஜோதிகா அண்ட் கார்த்தி இவங்க மூணு பேரும் வந்து இதுக்கு விளம்பர தூதராகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் ஒண்ணு அமைச்சிருக்காங்க இதோட தலைவரா நம்ம தமிழ்நாட்டோட சிஎம் இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பொழுவிரும் நகரங்கள் திட்டத்தின் கீழே நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஒரு வைஃபை மரம் அப்படிங்கிற ஒரு மரத்தை வந்து ஒரு அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க சோ இதோட செலவு பாத்தீங்கன்னா ரூபாய் முப்பது லட்சம் முப்பது லட்சம் செலவுல வைஃபை மரம் அதோட இன்னொரு பேர் வந்து தங்க மரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இத வந்து கோயம்புத்தூர்ல உருவாக்கியிருக்காங்க அதுதான் முக்கியம் எந்த மாவட்டத்துல உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாஜ்பாய் அவர்கள் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்கள் இறந்தாங்க சோ அவரோட நினைவாக அவர் பெயர்ல அட்டல் டிங்கரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆய்வகத்தை வந்து அறிவியல் தொழில்நுட்ப பயிற்சி ஆய்வகத்தை வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி தேசிய மேல்நிலை பள்ளியில இந்த ஆய்வகத்தை வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க அந்த ஆய்வகத்தோட பேரு தான் அட்டல் டிங்கரிங் அப்படிங்கிற பேரு அடுத்து பைனலா பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல முதல் முறையா ஹெலிகே மூலமா காட்டு யானைகளை கண்காணிக்கக்கூடிய பணி ஓகேவா சோ இத வந்து எங்க வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க சோ ஹெலிகே மூலமா காட்டு யானைகளை கண்காணிக்கக்கூடிய பணிய வந்து அறிமுகம் செஞ்ச மாவட்டம் வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சோ இதோட பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல நடந்த நடப்பு நிகழ்வு அதாவது ஆகஸ்ட் மந்த்ல நடந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் அவ்வளவுதான் சோ இதுல வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ எல்லா மந்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸுமே நான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட்ல போட்டிருக்கேன் சோ அதோட லிங்க் நான் முடிஞ்சா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் இல்லைன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் கொடுக்கேன் நீங்க அதுல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா கரண்ட் வீடியோஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோஸுமே உங்களுக்கு இருக்கும் சோ அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங